大家好，我是佐拉。今天是2024年3月1日，前天，自由亚洲电台在华盛顿的记者 Stacy 来采访我，让我分享一下对被揭露的暗生科技的资料里面提到，中共能够把 Twitter 用户落实到具体的人这个说法的看法。中共能够把 Twitter 用户落实到具体的人，在中国官方的说法叫落地，民间的说法叫开合，也就是说把网友。的 ID 和他真实的身份关联起来。我的看法是，早年有 Twitter 员工在贵州被国安喊去要求他配合国安的渗透工作，被这个员工拒绝了。但是我相信，总有其他汉人员工被中国国安威逼利诱去窃取 Twitter 用户的资料，这才造成安全信息泄露的文件里面提到，他们能够根据用户名去落实到具体的人。比如说，有一个叫“土共他爹”的账号。就在这次安全性的信息的文件里面被提到，国宝警察要求查询土共他爹的名字和电话。虽然土共他爹好像没有被查询到真实的个人资料，安全给的电话号码和名字对不上，并且在德国的苏雨桐也证实土共他爹改了另外一个账号，并没有被中共抓走。但这个事情透露出，安全科技确实有一个窃取到的数据库。能够查询到部分 Twitter 用户的真实的电话号码，而 Twitter 早年确实是用 email 注册就可以使用，是不需要电话号码也能使用。但是后来随着广告账号、垃圾账号泛滥，特别是脚本操操控的自动化账号的增加，他们就推出了手机号码验证，验证过的才会当成真人账号，才不会被降低权重。收集了这些电话号码带来的坏处是，一旦泄露。导致大量中国用户或者伊伊朗用户被政府获取，导致异议人士被政府抓捕并加以迫害。我想要介绍的是，如果你熟悉安全、熟悉网络科技，知道怎样保护自己，确实理论上可以做到在网络上匿名，并且不会被政府抓到。但这是猫抓老鼠的游戏，你不能把自己的安危寄托在 Google、Apple、Twitter、Facebook 等公司身上。有一个风险就是，一旦这些公司泄露资料，就会给你带来人身安全上的威胁；或者一旦有个小错误，就会泄露身份，导致被抓。比如著名的编程随想 blog 的主人袁小环，已经非常谨慎的处理个人资讯，最终还是因为豆瓣网上透露的细节被中共找到真实身份的。如今身陷囹圄，坚持使用技术对抗和使用暴力一样，这并不是抗抗争者的强项。拥有任小环那样的技术进行对抗的能力人的人也不多，所以我并不鼓励中国的异议人士过分自信于自己的安全保障技术，然后去做某些高风险的事情。我建议，异议人士即使被落地了，即便是被中国的警察邀请去喝茶了，也要正面的向中共表达对网络自由的主张，对言论自由的主张。比如说，赵立坚和华春莹都享有言论自由。其他汉人也应该有，藏人也应该有，维吾尔人也应该有。你对言论自由的主张，有可能会影响基层警察，甚至给予他们加入抗争的勇气。好人的恐惧，给了坏人继续作恶的勇气。有了恐惧之后，就会选择什么都不做。最近，俄国的一人士拉瓦尼的遗言里面，他提到，若是自己被杀了，他希望支持者不要放弃。Don't be inactive， 不要毫无作为。所以，异议人士不应该害怕被核查，而是应该积极的利用这样的机会跟政府抗议，跟政府澄清。我提醒自由亚洲的记者，我说不要散播资讯安全的恐惧，不要鼓励 Twitter 用户寻找医疗有益的保障资讯安全的办法，而是尽可能保护自己安全的情况下，还是要假设自己资讯被空开或者被泄露之后怎么办？你应该采采取什么样的策略和什么样的方法去应对？要有应付最坏的情形的准备。最近 Twitter 上面的白纸革命涌现出来的异议人士李老师不是李老师，他叫李颖。他的很多关注者被中共落地，被查出他们的电话号码和真实身份，要求他们取消关注李老师。这就是证明中国政府确实有拿到 Twitter 用户的数据，能够找出哪些关注。李颖的人是居住在中国的手机用户。对于这件事，我的看法是这样子：关注者
，或者被核查者，不需要完全听从国宝警察的指令，也可以向国宝警察说：“这是网络自由，这是言论自由。”我也知道有些人确实因为被核查就删除账号，或者把账号改成枷锁的私密账号，或者把账号改成另外一个名字。但是我希望更多的人能够正面的看待被核查，跟警察说话。跟你在网上发言一样，是不需要恐惧，是不需要害怕的。另外，对于李颖，我的建议是：中共既然把你视为头号大敌，就是认为你在中国社会的影响力超过杨恒均，你就应该抛弃个人英雄主义情节，要开始结党结社，建立章程，去把搜集网络爆料和整理民间新闻这件事情做到更好、更有持续性，影响更多人。如果你能在拥有一百六十万粉丝的基础上，建立一个超过一千人或者超过一万人，甚至十万人的政治组织的话，你有机会跟共产党平起平坐，成为阿列克谢·拉瓦尼那样的政治，成为阿列克谢·拉瓦尼那样的政治反对领导者。感谢大家观看，欢迎继续关注我的频道，收看更多时事评论。我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。